అందరికీ కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ యొక్క హరిత ఉద్యమ నమస్సు మాంజలి వృక్షో రక్షతి రక్షిత అనేది ఓ నానుడి మాత్రమే కాదు అది తిరుగులేని అక్షర సత్యం జీవకోటి అన్ని అవసరాలకు నేనున్నానని అండగా నిలిచే కరుణామయ్య చెట్టును మన పూర్వీకులు దైవంగా భావించిన కారణమదే మనిషి నాగరికుడు అవుతున్న కొద్దీ నిర్దాక్షిణ్యంగా అడవుల్ని అంతం చేస్తూ అనర్థాల్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నాడు నేల కొరిగిన చెట్లలో గొడ్డలి వేటుకు కూలినవి కొన్నైతే పరిశ్రమల కాలుష్యానికి బలైనవి ఎన్నో చెట్లు మానవాళికే కాదు సమస్త జీవరాశుల సమిష్టి సంపద అవి ప్రాణుల మనుగడ కోసం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరప్రసాదాలు వర్షాలు కురవటానికి సహజ వనరుల అభివృద్ధికి చెట్లే ఆధారం కాలుష్య తీవ్రతను తగ్గించి పర్యావరణ సమతుల్యాన్ని కాపాడే మహత్తర శక్తి కేవలం చెట్లకే ఉంది నిజానికి ఈ భూమిదున్న మనుషులు అందరికీ ఒకరోజు ఆక్సిజన్ అందించాలంటే దాదాపు పదివేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతుందని అంచనా అంతటి విలువైన ఆక్సిజన్ ని చెట్లు ప్రేమతో ఉచితంగా మనకు అందిస్తున్నాయి అందుకే చెట్టును నరకడం ముమ్మాటికి క్షమించరాని నేరం అటవీ పరిసరాల్లో ప్రవహించే నదీ జలాల్లో వ్యర్థ రసాయనాలు కలిసి వృక్షాల్ని సమూలంగా నాశనం చేస్తున్నాయి అడవిని నివాస క్షేత్రంగా చేసుకుని బ్రతికే పశు పక్ష్యాదులు ఆటవిక జాతులు ఆశ్రయాన్ని కోల్పోవడం ఇరవయో శతాబ్దంలో ప్రపంచ యుద్ధాలకు తీటుగా జరిగిన మహావిషాదం మన అవసరాల కోసం ఇష్టారాజ్యంగా అడవుల్ని నరికి వేయడం వలన మనం నిత్యం ఎంతో జాతీయ సంపదను కోల్పోతున్నాం దాని పర్యవసానంగా పర్యావరణం తలక్రిందులై చివరికి తాగునీటికి సాగునీటికి కూడా తీవ్రస్థాయిలో కరువు ఏర్పడింది దేశంలో పెరిగే ప్రతి మొక్క జాతి సంపదను వృద్ధి చేస్తుంది అందుకే మొక్కలు నాటడం కూడా దేశ సేవలో భాగమేనని గుర్తించాలి పూర్వ సమాజంలో అవసరాలకు చెట్ల మొదళ్లను అలాగే ఉంచి కొమ్మలను మాత్రమే నరికేవారు దీని వలన చెట్లు మళ్లీ మళ్లీ చిగురిస్తూ పెరుగుతూ నిత్యం పచ్చదనంతో కలకలలాడుతూ ఉండేవి కానీ నాగరిక సమాజంలో ఎంతో విజ్ఞానం అందుబాటులో ఉన్న చెట్టును రక్షించే ప్రయత్నం చేయకుండా కూకటి వేళ్లతో పెకిలించి పచ్చదనాన్ని కోల్పోయి ఎడారిని సృష్టించుకుంటున్నాము మన అవసరాలు తీరుస్తుంది మన అమ్మ అందుకే అందరికీ అమ్మంటే ఎంతో ప్రేమ గౌరవం కేవలం మన అవసరాలను తీర్చే మన అమ్మంటే అంత ఇష్టపడినప్పుడు సమస్త ప్రాణికోటి అవసరాలను తీర్చే ఈ భూమాత అంటే ఇంకెంత ఇష్టం ఉండాలి కానీ యంత్రాలతో సహజీవనం చేస్తున్న మనిషి యాంత్రికంగా మారిపోయాడు ప్రకృతిని మరిచిపోతున్నాడు వినాశనానికి విపరీతమైన పరుగులు తీస్తున్నాడు కేవలం అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు బ్రతికే మనం లక్షల కోట్ల ఏండ్ల నుండి వస్తున్న ఈ ప్రకృతి పరంపరను నాశనం చేస్తున్నాము భవిష్యత్తును లేకుండా చేసుకుని భూగోళం యొక్క అస్తిత్వాన్ని ప్రశ్నార్థకంలో పడేస్తున్నాం జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ చెప్పినట్లు ప్రకృతి మనిషి అవసరాలను తీర్చటానికి సిద్ధంగా ఉంది అత్యాశను కాదు ఇలాంటి గొప్ప విషయాలు పెద్దవాళ్లు చెప్పటమే కాదు ప్రకృతిలోని చిన్న చిన్న క్రిమికీట కాదులు మనకు చెప్తున్నాయి మట్టిని ఆహారంగా తీసుకునే వానపాము ఆ మట్టికి తిరిగి తన వంతు సహాయాన్ని చేస్తుంది ఆహార అన్వేషణలో మకరందాన్ని సేకరించే తేనెటీగా తన చిన్న కాళ్లకు పుప్పడిని అంటించుకుని పరపరాగ సంపర్కానికి తోడ్పడుతూ ప్రపంచానికి ఎనలేని సేవలను అందిస్తుంది మరి ఇలా చిన్న క్రిమికీట కాదులే ప్రకృతిని వాడుకుని తిరిగి ఆ ప్రకృతిని కాపాడుకోవటానికి తన వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తించినప్పుడు సకల అవసరాలు ఈ ప్రకృతి నుండి తీర్చుకున్న మనుషులుగా మనమేం చేస్తున్నాం ఒక్కసారి ఆలోచించండి తల్లి లాంటి ప్రకృతిని రక్షించుకుందామనే ఆలోచనతో ఆలకించండి ఆలోచించండి తరతరాల నుండి తరగని సంపదనిచ్చిన ఈ ప్రకృతి మాత రుణం తీర్చుకుందాం రండి ఈ ఉద్యమంలో భాగస్వాముల వదాం చేయి చేయి కలుపుదాం చెట్లను పెంచుదాం పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం ఈ గొప్ప ఆశయాన్ని అందరూ ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ మీ లీలా లక్ష్మారెడ్డి కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్